个废物死了没有？没死的话，赶紧给小爷我爬出来。不愧是淬体九重的天才，中了我那么大剂量的夺魂尸毒，居然没有马上断气。看在同为叶家族人的份上，就直接点儿送你上路吧。动手，<笑>少爷，咱这也是身不由己啊。嗯、哎，这、呃。呃什么？啊啊啊啊！我的手，我的手啊！啊！送你一句话，动手之前，废话要少。你不是中毒受伤了吗？修为也恢复了。你想问我的修为为什么会恢复？那就说来话长了。我叫叶云，本是一个资深游戏宅。啊！一觉醒来，便来到了同名同姓的白云城叶家少主身上。身体剧烈的反应和残存的回忆告诉我。我被叶家大长老的儿子叶坤下了毒，这个身体已经被毒得千疮百孔了。一夕之间，从武道天才沦为废人，还险些丢了性命。刚来就被毒死，我不甘心。万界吞噬系统已匹配到宿主，自动激活成功。这是万气吞噬系统，检测到宿主体内有大量毒素，危害宿主安全，是否进行吞噬？不管是什么，只要有一丝活下去的希望。属性面板激活，储物篮激活，毒素已吞噬完毕。恭喜宿主获得八百经验值，排山长已升级为火毒长。这，这是我的属性吗？吞噬毒素之后，原主的排山长居然进化成了更高级的火毒长。哑巴啦！问你话呢，你的修为是谁帮你恢复的？哼，当然是老天看不惯你们这些恶人，给我送了根超粗的金手指。你想干嘛？别过来！眼下这副身体刚恢复不久，体力孱弱，不宜恋战，得速战速决才行。检测到宿主实力太弱，赠送新人礼包一份，是否立刻打开？那还等什么？嗨！恭喜宿主获得百万攻速，百万倍攻速是极为强大的神通，无法评定功法等级，在该位面内至高无上。目前宿主实力过低，可在修为境界提升之后解锁更高倍攻速。神通，百万攻速，有意思。天下武功，唯快不破。吞噬能力是我变强的捷径，而这百万攻速，则是能立刻加强我现有战力。你还愣着干什么？趁他发呆，给我砍断他的四肢！没事。三倍攻速、啊，不错，第一次用，还挺顺手。看来速度增加的同时，还会对我的爆发力有加成。你。为什么有这种速度？这种力量，你不知道的事情还多着呢。到底阎王爷呢？不能看明白吗？没事。啊！我的修为，你做了什么？吞噬成功。
宿主获得三百经验值。少爷，我我错了，你就当我是条狗，饶了我吧。下一个，轮到你了。挣扎了吗？差点体力不支，吞噬。超级宿主吞噬一只妖兽，破皮野猪王精血，获得一百经验值。恭喜宿主达到淬体五重。好在通过这两个秦家修炼，目前的身体已从淬体三重升到了淬体五重境。不仅如此，还至少确定了几点。首先。系统不仅可以吞噬武者的修为，还能吞噬丹药、功法、灵石。光猴这狗腿子身上倒是藏了不少的宝贝。吞噬，吞噬时可以直接在体内融合成高阶丹药，增加修为。吞噬成功，一阶巨灵丹融合为二阶巨灵丹，宿主获得五百经验值。第二，除了武者的修为外，妖兽也是吞噬的重点对象。一到九阶的妖兽，分别对应的是武者的一到九个大境界。吞噬妖兽，亦能快速提升修为。获得五十经验值，获得五十经验值。不过，和吞噬武者修为一样，必须要检测到对象中创，或者濒死在先。对象外中创，不符合吞噬条件。说好在只要吞噬活物，便会恢复一定体力。掌心已经在愈合了。检测到西南方向三十丈外有新妖兽群，最后也是最值得称叹，系统还自带感知探测，倒省了我不少事。杀完这野猪群，也才淬体五重，想要升级，这些还远远不够。嗯，现在把黑月山脉外围的妖兽都吞噬的差不多了，本想趁热打铁，接着快速提升实力，没想到。是极界，那为设了禁制，必须还得三大家族合力才能开启。明天再想其他的修炼路子吧。嗯、是谁？哼，叶云，敢杀我的人，你胆子属实不小啊。叶坤，除了叶坤，其他全都是淬体七重的修为的武者。哼。那夺魂师毒可是我命人特意从南疆寻来的剧毒，这样倒弄不死你。不仅如此，叶云这小子短短两日时间，居然也突破到了淬体五重。哼，没关系，想必是老天给我机会，让我再亲手虐杀你一遍。啊，好快！他什么时候？啊！我的手臂，快上我！啊！叶云，你，你这个小畜生，你竟然敢拧断本少爷的手臂！我要杀了你！别急，不只是手臂。啊！你的腿，别留了！啊！快放开我们少主！数你们死！还给你们！本来我还正愁杀完了妖兽怎么办呢，你们就自己上赶着给我送经验来了，简直是正中我下怀呀、啊！说，给我抓活的，本少爷要亲自剐了他！是、嗯啊。怎么回事？这小子的速度怎么会这么快？他明明只有淬体五重境而已啊！啊！怎么可能？这，这不可能！你，别过来！喜欢给人下毒是吧？我警告你，别过来！自己也来尝尝这是苦是痛，我独掌！啊！
，叶云，你有本事就杀了我，否则，他是我定会找你报今日之耻。想找我报仇？放心，你不会再有那个机会。你，你要做什么？求，求你！低头。女子四道迷人重创，尊势完毕。恭喜宿主获得一千五百经验值，达到蜕体六重。难道我的胸围？我的胸围！叶云，你个杂碎，对我做了什么？这就受不了了，不过是把当初你对我做的事十倍奉还罢了。<笑>现在你最好给我像狗一样，爬出我的地盘，听懂了吗？<笑>快，快去飞鸽传书，叫大长老回来。呼，这一遭不仅吞噬了不少修为，更重要的就是找到了大长老私藏宝库的钥匙。我将叶坤那厮的丹田废物，在父亲回来后，定不会善罢甘休。叶长河，既是叶坤之父，也是叶家的大长老，系血境二重的高手。如今我只有淬体六重。就算加上三倍攻速，也未必是他的对手。必须再快点提升修为了。东南方向五米处有大量宝物。<笑>原来在那边吗？叶长河啊，叶长河！这么多年来积蓄的宝物，可就全都归我了，给我吞噬！开始吞噬全武精草，吞噬成功，恭喜宿主获得两千经验值。开始吞噬二阶真元丹五枚，吞噬成功，恭喜宿主获得两千五百经验值。开始吞噬灵光剑法，吞噬成功，恭喜宿主获得五学灵光剑法。开始吞噬，开始吞噬。<笑>开始吞噬，开始吞噬，吞噬成功，吞噬成功，恭喜宿主达到淬体九重。果然还是嗑药的速度来得快。这是？发现三阶灵气斩灵剑。真想不到啊，这叶长河居然还收藏了一件三阶的灵气。快进来！这三阶灵气。可是能直接对抗宗师境的武者。收。斩灵剑已储存至系统收纳空间，可随时调用。好在系统还自带无限储物空间，正好将它收入囊中。其他的疗伤丹药也可以暂时储存起来，以便不时之需。<笑>叶长河怕是做梦也想不到，他自己的兵器，有一天会架在自己的脖子上了。我亲爱的大长老啊！可别怪我先下手为强，谁叫你那蠢货儿子敢招惹我呢？差不多也该回去了，这地方已经没有什么东西可吞了。于少爷，我终于找到你了。哎，您不在自己院子中养病，怎么跑到这儿来了？啊，吴伯，你怎么来了？啊，不说这个了，家主刚刚归来，正在到处找你呢，快跟我来。哎，等等。<咳>家主，您伤得那么重，还是先休息吧。云少爷他定不会有事的。不行，我亲眼看到云儿，我是不会安心的。父亲，云儿，你来了。父亲，吴伯，怎么回事<咳>？他怎么会受那么重的伤？少爷，你有所不知，你中毒之后。老爷为了给你寻找解药，费尽苦心，这次更是进入到九死一生的迷雾沼泽中，斩杀妖兽才受伤的<咳>。不说这个了，快，快把玄灵果拿来。云儿，快把这个吃了，你那毒应该便能清除三成。玄灵果乃是二阶的灵药，效果就是解除剧毒并提升修为。剩下的
，为父再想想办法。父亲竟为了这只能去除三分尸毒的玄灵果，就拼上了性命。云儿，别愣着了，快服下吧。这位父亲对原著真是毫无保留的爱。嗯，这是云儿，你的修为怎么会？云儿居然在为我运功疗伤。儿子受到了高人的指点，毒已经解开了，修为也全部恢复了。如今的我已经是淬体九重境，父亲日后都不必再为我担心。我这里还有不少疗伤用的灵药，父亲服下后即刻就能恢复。七月二十八至三十日三连更，敬请期待。这药也是那位高人所授<咳>？不是，是我洗劫了夜长河的库房。啊不仅如此，还废了暗算我的叶坤的丹田，让他成为了一个不能修炼的废物。云少爷居然不考虑后果去挑衅大长老一族的势力，下主势必会生气的吧？哈哈哈哈哈！干得漂亮！想不到我不在的这一段时间，你这个臭小子还挺能折腾的，不愧是我的孩儿。下主，现在不是夸奖的时候啊！不过，云儿。你把叶长河的儿子给废了，他势必不肯善罢甘休。我虽为叶家之主，但这些年却因为修为停滞，在气血一重境被叶长河架空。如今其他八个长老中有五个都已经铁了心站在他那边了，大有推翻我这个家主之意。你我父子二人今后必须时刻小心，以防奸人再行暗算之事。父亲不必焦虑，若是他们敢再来，我定让他们竖着进来，横着出去。里面的人听着，什么人？叶家主是吧？大长老下令，全族人即刻去议事堂议事，不得有误。就是这样，那叶云不仅打伤了我们的人。还将坤少爷折磨得生不如死，就连库房钥匙也被他抢了去，洗劫一空。哎，叶无双的儿子这次闯了大祸呀！叶云这次必死无疑了。岂有此理！大大长老，请为少爷报仇啊！叶云小儿，我要将你抽筋剔骨！<笑>可恶！居然敢对亲族同胞下如此死手，这叶云好大的胆子，简直畜生不如！啊、是何人，竟敢在此造次？造次！哼！先对同胞下死手的畜生，是你们吧？叶云，小子，见到诸位长辈不先行下跪礼，我看你是越发没有规矩了。叶长河。不讲规矩的人明明是你，这会儿反倒还装模作样起来了。你什么档次，也配站在我爹的位置上？啊？什么？缺的领亏，没话说了。云儿，我来迟了。不迟，好戏才刚要开始。叶长河，你今日这番做派是什么意思？如此公然结党营私，是想要造反了吗？造反！哼<笑>！叶无双，你资质平平，要不是投了个好胎，能坐上这家主之位？要我说，这家主之位，应该能者居之才是。诸位，意见如何？大长老说的对，能者居之。我等愿为大长老效力，三位长老，你们怎么也？家主，对不住了，我妻儿性命都还在叶长河手中。叶无双，若你现在亲手将你那废物儿子杀了，我便大发慈悲，饶你一条性命。哦，想做家主，那我就要看看大长老有多少能耐了。<笑>好快。小儿，这是不自量力！火炉掌，黑风掌，居然能和气血境二重的大长老打成平手！叶云，你这小子，这就
按捺不住了，给你准备的惊喜还远远不止呢。剑来，这是我的剑，去死吧！什么？你、啊、大长老、啊？他居然杀了大长老！死在自己剑下的滋味如何？叶雨，你先是废了我们杨家看上的女婿叶坤，现在又肆无忌惮杀了叶长河，是彻底不把我们杨家放在眼里吗？云儿，你没事吧？没事。青阳郡杨家是青阳郡背景最为强大的四大家族之一。不久前，叶坤父子想要与其联姻，对方不仅提出叶家入赘。更是要求整个叶氏族人舍弃本姓，作为附属家族，并入杨家。原来今天的老匹夫如此硬气，就是要上赶着做你们杨家的狗。狂妄小儿，若你此刻自刎谢罪，我尚可留你不叶无双全尸。大哥，别和他废话，让我们先擒住这小儿，再斩杀了他老大，向家主禀明情况。明。老大，受死吧！什么？戏谑三重镜，也不过如此。啊、二弟，这这怎么可能？叶云，你疯了！杀了一个大长老还不够，居然将杨家的使者都杀了吗？人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必杀他。灵光剑法。哦，这，这剑法，我给你们两条路，要么归顺我父，誓死效忠，要么死无全尸。至于你，你那兄弟对杨家家主如此忠心耿耿，你想必也是不会降的吧？不好，那我便替你选了。这剑气的爆发力好强。要撑不住了！系、啊、统，吞噬成功，吞噬成功，吞噬成功！中系宿主获得六万经验值，中系宿主达到气血二重境，技能点已提升，宿主可使用五倍攻速。哦，看来只要突破了大境界，攻速便会相应提升。叶长河被杀。杨家的两位护卫也被瞬间解决，叶云的实力怎么会恐怖至此？为为今之计，只能我我等愿意臣服家主。今天若不臣服，只能落个身首异处的下场啊！迫于无奈之人，若将叶长河残党余孽彻底铲清，便可将功抵过。至于其中有五个吃里扒外的东西，为了修为，关入地牢。永世不得放出！什么？走！叶云，你如此嚣张受敌，若消息传到青阳郡，杨家势必不会与你善罢甘休。叶家迟早会毁在你手里。云儿，刚刚可有伤到？无碍，老父亲挂心了。如今叶长河的人都清理干净了，再也不会有人找我们的麻烦了。你是真的长大了，行事已经有了家主之风，日后家主之位传授于你。为父就放心了。对了，父亲，黑月秘境什么时候开启？距离三大家族合并开启黑月秘境还有十日。你问这个做什么？黑月秘境位于黑月山脉最深处，是久远时期强者遗留下的洞府秘境，由白云城三大家族一起看守。秘境之中灵气极为浓郁，实力强悍的妖兽横行。各种天才地宝更是随处可见，是武者修炼的绝佳圣地。为防止武者们无止境的搜刮，导致资源枯竭，百年前白云城的三大家族合力将其封印，并商议决定，三年方能开启一次。届时，三大家族可以各自派出一些实力优秀的弟子进入其中，进行历练和夺宝。如今的杨家，有多名气血境高手坐镇。传闻杨家大少爷杨龙战更是气血境巅峰的高手，若想与之对抗，必须具备更多的资本。看来这黑月秘境，非去不可了。这个宝
可恶的地点居然在深海底，幸亏我服用了碧水柱。正南方向有宝物气息，这灵潭之下居然还藏着如此厉害的天才地宝，回去。恭喜宿主获得四千经验值。多亏了这片灵潭，吞噬完之后已经升至气血三重境。哎，这是。都说了是误会。喂，你没事吧？嗯，嗯，这是刀伤。找到他了，兄弟们，跟上。是，大哥。小美女，你可真能跑啊！咦，小小子，这漂亮小妞是我们野马帮看上的。识相的就赶紧滚开，否则的话，大爷我手里的刀可不长眼。野马帮，白云城周边恶名昭著的马贼，经常进城掠夺，打家劫舍，无恶不作。警告你，大爷我的刀只要出鞘，可是不见血不罢休。巧了，我也是。呃、什么？啊！剩下区区几个气血境一重，就别浪费时间了。杀了他，为大哥报仇！杀、啊！自量力、啊。开始吞噬，当前检测到可吞噬对象七人，积极携带大量宝物，可同时进行群体吞噬。好、哦，原来还可以同时群体吞噬，这倒是省去了不少麻烦。群体吞噬完毕。宿主获得共计二十二万经验值，群体吞噬完毕。恭喜宿主突破至气血四重境。虽然都是废物，胜在量多，倒是也能助我突破。喂，你等等我呀！谢谢你出手相救，还为我治好了伤。看来之前的确是我误会你了。对了，我叫秦瑶，你叫什么名字？家在何处？白云城叶家，叶云，不必多谢。野马帮无恶不作，我这也算是为民除害。原来他是叶家族人，那我是青阳郡开元宗之人，这一次是和宗内长老一起出来收纳优秀弟子，不如你。姑娘，后会有期。喂，你去哪儿？这里到底发生了什么？是谁袭击了你们？少主，你就是叶云，毁了叶阳两家的联姻，还杀了我们两名执事。你这修为尽失的废物，倒是有点本事。走，云儿，快逃！修为尽失的废物，哼，还是为自己祈福，死的太痛快了。去。好快！什么？这……等等，我、我的、我的腿！哇！我的腿、啊！你们杨家的情报可真是落后。哦、啊啊，怎么回事？刚刚我居然连他怎么出界都没看清。我也是。该死！这传闻中的废物怎么这么强？爹，你没事吧？啊，没事，云儿。此子虽只有七血四重境界，武技居然如此惊人，这天赋，比起我们杨家的天才也不遑多让。我看看你哪里受伤了。臭小子，有几分本事吗？叶长河那傀儡死了就死了，你若能代替叶坤入赘我杨家，那我可以考虑放你们叶家一条生路。好、哦，放我们一条生路，你们也配？哼，敬酒不吃吃罚酒，那今日我倒要看看你能够接住几招。青红剑法，来，闪灵剑。且慢，二位小友，听老夫一言。您是邱长老，您怎么来到这里了？那是开元宗的邱苍云邱长老，宗师境一重的高手。
卡月宗可是赫赫有名的宗门，门中更是有着多位顶级武王级强者存在。老夫此次前来是为了还叶小友一个人情。此外，出于私心，不知叶小友可有兴趣加入我开元宗？什么？据说开元宗百年才会收徒一次，入门门槛极其苛刻，长老更是不会轻易出山收徒。这可是天大的机缘啊！如此好事，无人能拒绝吧？没兴趣，我向来只喜欢管教别人，又或者管教狗。哼，口无遮拦的小畜生，简直找死！啊，我刚才说了什么？杨总管，好像没听清，还是说？你是想和我们整个开元宗为敌？我非不敢。这就是宗师境界的高手吗？好恐怖的气息！今天就算了。他日，你若敢踏入青阳郡，定当你身首异处。我们走。是。走。我答应了吗？先把伤了我父亲的那只手留下来。你。啊！我我的手、呃！你这家伙！不好意思，刚刚好像弄错了，应该是这只。对。啊！好，现在你可以滚了。杨总管，别想着反击，不然后果不是你能承受得起的。我，叶云，今今日之耻，我向秦穆记下，来必定加倍奉还。你还不够格，我们走。呃、云儿，幸亏你来得及时，否则后果不堪设想。也多谢邱前辈为我叶家解围。啊，叶家主不必客气。邱长老，我发现了一个绝世天才。哎，瑶儿那丫头啊，再三叮嘱我，一定要感谢叶少主的救命之恩。啊，叶云小友，此令乃我信物。若他日你想通了，将来开元宗历练一番，可凭此令免试进入开元宗。眼下黑月秘境开启在即，我是断不会轻易离开的。但。如此，便多谢了。但若想成长更快，吞噬更多的经验值，迟早会离开这片区域。此物，倒不失为一条备选之路。<笑>如此甚好，老夫去也。家主，虽说这次族中无人损伤性命，但先前打算参加黑月秘境的人选都受伤不轻，七日后的黑月秘境恐怕……父亲不用担心，啊，我这里有些东西，或许能帮上忙。啊，等等，这么多的疗伤，顶级丹药，云儿，你这是哪儿来的？机缘，将马贼的疗伤丹药分了一些，储存在了系统备用，正好派上用场。有了这些丹药，不仅能迅速恢复伤势，更有助于突破。七日后的黑月秘境，有能力者，便随我一道去闯闯。是，赵教主。这便是黑月秘境的开启处。叶家主，好久不见呐！嗯，叶<笑>长河大长老怎么没有过来？我记得往年都是他带队的呀。那族中的垃圾早已清理，让诸位见笑了。哼，诺大的叶家，难道就只能组出这样的队伍？看来你们当真是越来越没落了。<笑>哎呀，郑家主，话不能这么说。今年叶家的队伍配置比起往年已经提升了，想来今年应该不用我们再额外照顾了吧？毕竟上次他们进了秘境，还被灵兽追着打。小爷，我来助你们跑得快点吧。若不是我们的人搭救。
可就死在里面了。周家主此言差矣，照顾还是需要照顾的。不过，今年嘛，轮到我们照顾照顾你。什么？哦，这全是气血三重境。还外加一个气血四重，不过才短短数日，叶家族人居然集体突破了，这到底是怎么一回事？两位家主怎么一副没见过世面的样子？这秘境还要等到何时才能开启？哼，孰强孰弱，到了秘境自然见分晓。虽不知叶家得到了什么机缘，但还不配做我郑家的对手。好。那就拭目以待。开始吧！飞跃秘境，开！走，是。休想挑战先机！出发！是，抓住！不愧是黑月秘境的内部。灵气居然如此充沛，用这些灵草辅助修行，实力一定会大涨。那也要多亏了少主选的路好，否则咱们怎么会有那么多收获？西北方向一公里存在大量天才地宝，有系统的指引，在这秘境中寻宝，于我而言，简直如囊中取物般简单。都跟上，赶在日落前返回。是。少主，我们再不抢在他们前头。宝物可都会落到叶家人手中了。嘿嘿，真是一群傻子，冲得那么快！你懂什么？有这群替死鬼在前面替我们开道，若是碰上什么危险，自有他们应付。至于宝物，只需在最后关头杀了他们，光头抢过来即可。可是，若是我们在这里杀了叶云，叶家怎会善罢甘休？这秘境内凶兽环伺，危机四伏。他叶家有什么证据证明是我们干的？少主有命令，到时候只要赖到凶兽头上，就能神不知鬼不觉的除掉。是不是？就像这样。叶云，快放开我们少主！别别担心，我可是堂堂周家少主，谅他叶云有一百个胆，也绝不敢。少主，杀了他！一群老头！你，叶云，你居然敢！为何不敢？我不仅敢做，还要斩草除根。叶云，你今日若敢杀我，我爹绝不会放过你！即使你们叶家全族，都要给我陪葬！周少主所言极是，不过，你周家有什么证据证明是我干的？<笑>我看这秘境内凶兽环伺，危机四伏，切实只要赖到凶兽头上，不就能神不知鬼不觉的除掉人了？呀！这家伙是疯子，要快逃才行。别着急走啊，周少主，我还没有照顾你。吞噬、啊啊！这是最后一只了。好，尽快收拾一下战利品。少主，二阶妖狼军的兽金已经处理完毕了，接下来我们是继续朝前走吧。嗯，看吧，哪怕是吞噬了周家队伍和一路上诸多的灵物。突破这气血五重，经验值还是远远不够。西南方向三百米位置有三阶灵药，必约幽果存在。三阶灵材，那可是宗师境的武者才能得到的宝物。所有人原地休整待命，我句句便来。是。灵物周围必有凶兽守护，还是不要让他们跟着犯邪。三阶妖兽阴风蝙蝠，我倒要看看这所谓的内部妖兽究竟有多强悍。乖乖变成我的经验吧！神武攻击，你的好！去
去死吧！三级妖兽，黑灵炎怒，但先解决你们，认命践踏，剑来。来吧，温室。即将发动群体分式，群体完毕。宿主获得共计五十万经验值。恭喜宿主突破至器械七重境，升了两个等级，这还差不多。这还多亏了这群妖兽，接下来这碧渊幽火就归我了。嗯、呵呵，小子，这碧渊幽火是我看上的。识相的就滚到一边，就凭你，叶云，这个废物也敢这么狂？哈、啊，就这点实力吗？啊，太令人失望、啊啊。郑少主，敢休想我的东西，可是会没命的。哼，有点意思。不过你今天休想活着出去。嗯，哈哈哈哈哈哈哈哈哈！这下你死定了，师兄，少主这是，这是二阶器械丹，吃下的瞬间可以短暂提升三倍实力。叶云这小子死定了，叶云，给你一个机会，现在跪下来当我儿子，叫我一声爹。死非饶你一命！好好享受这最后一分钟吧，待会儿可别哭着找爸爸。差不多也是时候该回来了。云儿，嘿呀呀，叶家主这一言不发的，可是在担心自己的孩儿受伤啊。哎，要我说，里面那么多妖兽，缺个胳膊少个腿的回来也很正常。说的没错。本就是凭实力说话，受了伤丢了命也是自己没本事呵呵。既然是老祖宗自古定下规矩，那大家都得遵守。希望叶家主可不要因此记恨我们两家。嘿嘿嘿嘿嘿。嗯，周家主说的极是，叶某确实是在担心自己的孩儿。不过，我不是在担心他受伤。而是担心，他玩疯了，停不了手啊！哈哈哈哈哈！啊！龙儿、啊，龙儿，你没事吧？啊、你怎么样？爹，疼，孩儿，好疼！啊！啊，爷，这是谁？是是叶云，全都被打断了。郑家主。你的好大儿在里面哭着喊着要找爹，我便好心帮你带出来了，不用客气。鹿儿，说句话，说句话啊！我要让你碎尸万段。叶云，这是怎么回事？怎么只有你们叶家的队伍出来了？我们周家的人呢？对呀，周家主，虽然我有意照顾了一下他，不过这秘境凶险万分。我也没有把握能照顾周全呀，是不是？小兔崽子，一定是你使了诡计，暗害了我儿，否则他们怎么会一个人都没得出来？郑迎风，你还要看戏吗？此子不除，日后必成大患。周家主，你这是什么意思？你是想坏了规矩不成？叶无双，这可怪不得我了，我今天定要留下这小兔崽子的命。周家主，你要是不守规矩呢，咱就有不守规矩的玩法。得、啊，他竟然顺杀了周元雷。等很久了吧，郑家主
轮到你了。别再嚣张！老夫一脚，花拳绣腿。都什么？怎么瞬间就到我面前？因为人太慢了。攻击了，就这点本事了吗？哦，我我,我的枪！我、哦、天哪，受主这么强！没想到老夫居然会败在你的手下。不过，也不说，三大家族在白云城中屹立上百年。一直维持着平衡，如今这个平衡被你们叶家打破了，我们两家的族人定会联手，到时候你们能承担得起吗？郑家主言之有理啊。嗯，叶云，若你今日肯放了我，我以后一定以你们叶家马首是瞻。不对，对了，老夫还能在周家人面前替你斡旋。<笑>郑家主，你说的不错，三大家族在白云城的平衡已经太久了。那么从今往后，白云城只有一个主族，就是叶家。你说什么？周正两家这些年来借着秘境试炼，明里暗里残害我叶家多少同胞，真当我们忘了？你们既然那么喜欢绑在一起，那就一同结伴下地狱。不，等等，你不能！啊！天干物燥，小心火烛，三更了。喂，到底还要等多久啊？韩二当家莫急，既然我们家主还没发动信号，你我还是再等等为好。既然选了我野马帮，还怕拿不下那正月两家？不信任我，还是不信任我们野马帮上百号兄弟？韩二当家功力高深。我等自然信服，不过为保计划万无一失，必须等家主成功，你我再动手。秘境夺宝，选出的本就是三大家族中的精锐，咱们的计划本是等黑月秘境夺宝结束后，趁郑家放松警惕之时，由家主给予郑凌风致命一击，我们再同时增援。至于那叶家，根本掀不起什么风浪。届时，只要将两大家族的家主和主力部队都杀了，剩下的族人群龙无首，岂有不归顺之理？原来如此、啊，你们这些所谓的名门望族、正道中人，搞起下三滥的手段，可比我们脏多了。只要目的能达成，用什么手段并不重要。不过，届时若是城主追查起来，倒是委屈韩二当家替我们背锅了。这个兄弟你放心，只要钱到位，其他的好说。我先说好，我这把大刀尤其喜欢喝人血，待会儿杀起人来，可就由不得你们喊停了。今日韩二当家若是能助我们杀光正业两家族人，我们感激还来不及。怎么会叫停？左边让他们尝尝我野马帮的厉害。想灭我叶家，这点功夫可不够看啊！是谁？叶家小儿，是什么时候进来的？既然来了，就死在这吧！让他叫。漂亮小丑吧！啊啊啊李局长，给二爷报仇！今日我们一个也跑不了！快、啊、来人！这是、啊、这怎么可能？哦，对了，忘了提醒，你们的人已经先下去了。你们周家和郑家。连同野马帮都犯了三个致命的错误。这，别过来！第一个错误，你们不该惹叶家人；第二个错误，你们不该认为有资格可以惹叶家人。
第三个错误，你们偏偏遇到的是我睚眦必报的夜雨。叶云，就算今天杀了我们也没有用，等城主问责起来，叶家也还是要完。对，凡不归顺者，是必灭。啊！云儿，父亲，你们来了，这里便交由你们清理了，我还要赶时间去郑家一趟。还是我们认识的少主吗？啊，我就担心这孩子玩疯了，根本停不下。启禀家主，启禀少主，周正两大家族中，曾参与过暗害我叶家弟子的势力都已肃清。如今，白云城中各宗族都表示为叶家马首是瞻。另外，这是抄家所得，有劳吴伯了。<笑>少爷客气了。此次劫难，幸亏叶儿机警，要是没有你当机立断，我们叶家恐怕要彻底消失在白云城了。没，报，我主要少主，即刻前去城主府问话。嗯，叶家少主，这边请。城主已经等候多时了。这城主府的守卫还真是森严。爹，那人已经到了。嗯，好，那便是城主吗？晚辈叶家叶云，拜见齐城主。齐城主，这是何意？不错的身手，反应很快，如此年轻便达到气血九重，难怪能将周正两大家族吞并，确实有点手段。齐城主，这是打算兴师问罪了？若我说是，你又作何打算？本就是他们两家想要谋害我叶家在前。难道我们要站着不还手吗？一味的忍耐只会成为刀俎鱼肉。若是齐城主连这点局势都看不清，那这城主之位，我看也该换个人当当。你这小子！雅儿，雅要，不用快，眼睛都要瞪干了。爹，爹，这是什么情况？哎。这半截肉土的年纪，一用功，身体就是吃不消。年轻人可别见笑了。呃，不敢。土生牛犊，实在勇猛。你且放心，我今天找你来，并不是为了问罪于你。你叶家与周正良家之事，我已经命人查清，原是他们起了杀心在先，又与勾结马贼，残害无辜，此等野心，死不足惜。那今日城主招晚辈前来，不知、嗯……我今日找你前来，只为拜托你一件事。我想让你护送我的女儿灵雅进入青阳郡开元宗，并在你力所能及的范围内保护她。什么？开元宗？我记得是那天见到的老者。灵雅，你已经不是小孩子了，总要自己一个人成长的呀。为父的身体每况日下，不能再分心照顾你了。你的天赋要比为父强，我已经教不了更多的东西给你了。开元宗才能够更快的提升你的实力，更何况我还给你找了个可靠的搭档。方城主，我好像还没有答应说要去开元宗吧？叶云。我也不和你绕弯子了。加入开元宗对你来说，百利而无一害。你个人的实力的确是很强，否则也不会受到邱长老的青睐。但是叶家光靠你一个人撑着是没有办法的。一时的武力或许可以威慑两大家族，但终归不是长久之计。日子长了，其他氏族难免会有反叛之心。届时会出现第二个、第三个周家郑家，你总不能时时刻刻、永远都守着叶家。最重要的一点，外面武者的天地是如此辽阔，我相信以你的实力和天赋，绝不甘心囿于一个小小的白云城。届时，叶家只会成为阻碍你成长的桎梏。但是，只要你答应我这个请求，直到小雅学成、平安归来。我愿以白云城城主之位起誓，会保证叶家
不会受到威胁和攻击，你觉得如何？方城主是不是搞错了一件事？如今的叶家早就今非昔比，不需要任何人的庇护，包括城主府。放肆！不许动！不许动！他们什么时候？方城主，得罪了。这……叶云，你想干什么？少主，城主府守卫都已经被控制住了，做得不错。城外还有我们的人，随时听候少主调遣。方城主觉得我们叶家人如何？还需要庇护吗？这些人竟然全都是气血七重以上的身手，他们气息隐藏得如此巧妙，连我都没有察觉。短短的时间内，是怎么做到的？跪下吧。从前那个内斗不断、一盘散沙的叶家，早已成为过去式。如今的叶家不会再任人宰割，任何人都无法阻挡叶家变强的脚步。哎，巴拉，看来倒是我预判错误了。不过，有一点你倒是说的很对。什么？外面天高地阔，也是时候。去看一看，好小子！既然你敬酒不吃吃罚酒，那老夫也只好使出必杀技了。奉陪到底！哈哈哈！你一个身强体壮的年轻人，欺负我一个手无缚鸡之力的残疾人，算怎么回事啊？我辛辛苦苦把女儿拉扯这么大，容易吗？不过就是想保护她，有错吗？你叶<笑>云，你要是不答应老夫，我就哭到日上三竿，百枯石烂。我答应你便是，先松手。<笑>这都什么跟什么呀？君子一言，驷马难追。我家小雅日后可就拜托于你了。这本武技乃老夫家传内功，招式仅含阳刚霸道之气，可惜小雅乃一介女流。无法受集，今日老夫便传授于你，一点心意，全当此次之行的谢礼。青钢琉璃体，恭喜宿主获得地阶初级武学——金刚琉璃体。既如此，那我便收下了。三日后，我定将方姑娘平安护送至开元宗。王兄，最近青阳郡城之中，可是出现了不少陌生面孔啊。这是为何？李兄，你是外地来的，有所不知，他们都是冲着开元宗公开收徒来的。开元宗是我们青阳郡乃至周围几个郡城最强的宗门之一，高手如云。呃、如今公开收徒，自然会吸引不少武者前来一试。不过，嗯、呃，据说开元宗收受弟子的条件十分苛刻，会有不少考验和试炼，因此，尽管每年都有大批的年轻男女。前往开元宗参加考核，但最后能够留下来的，依旧是极少数的存在。嘿，这还不算，即便顺利通过层层试炼，也只能算外门弟子。真正能享受修炼资源的，只有那些内门弟子。赵王兄所说，我还是不去凑那个热闹了。来来来，再走一个。小二，结账。叶云，你怎么都不说话？该不会是被刚刚那些人说的话给吓到了吧？害怕进不了开元宗，害怕，应该说是兴奋才对。白云城不过是北域的弹丸之地，青阳郡果然要大得多，想必也要精彩得多。这开元宗可千万不要让我失望。兴奋？哼，你个自大狂！先说好，待会儿可别扯本小姐后腿了。开元宗依青牛山而立，只有爬上青牛山。才能达到开元宗山门。这第一个挑战就是攀登石梯啊，看样子好像没有什么难度，你说是吧，方大小姐？可恶，这家伙居然如此游刃有余，定不能让他看本小姐出丑。再磨叽下去，天都要黑了。等等，叶云，你干什么？帮你。干什么？不会是想抱我上去吧？这样快点！啊啊！别乱动，抓稳了。啊啊啊啊啊啊
，刚刚好像有什么东西过去了。臭爷爷，你快把本小姐！恭喜诸位通过第一轮试炼。既然你们来到了这里，说明你们都是想要拜入开元宗门下。不过，开元宗可没有那么容易进。本宗规定，必须在至少十八岁之下，达到气血境的修为，方可进入。此乃我宗测灵石，可测古灵与修为。若满足条件，灵石自会亮起；若无反应，则说明不符合条件。不愧是开元宗啊，这条件可真够苛刻的。别抱怨了，快去排队吧。哎，人好多！恭喜诸位通过测灵石的考验，你们已经具备了加入开元宗的基本条件。但是，想要真正成为开元宗的弟子，没有实力是不行的。嗯，足足还有四十人呢。接下来，你们还需要进行第二次测试，跟我来。滚！滚！这便是我们开元宗的演武场。这是最后的测试，能够留下来的就是开元宗的弟子。规则很简单，在这演武场方台之内自由对战。最后还站在场上的二十人就是赢家，武器不限。但不允许伤人性命，都清楚了吗？清楚了。好，那便开始吧。哼，又是新来的小厨鸡们呢、啊，也不知道这次有没有什么厉害一点的角色。就是啊，哎，真是无聊，不如我和韩兄打个赌，看谁能够留下来。我看那边那个板着脸的小家伙就不错，我赌他这次能入围，就赌五枚三阶气血丹。韩风。你不会不敢赌吧？你小子心真黑，这可是我存了半年的积蓄啊！不过赌就赌，那我便赌那边那个能入围。<笑>韩兄，那就拭目以待。<笑>待会儿若输了，可别哭着反悔。陈平啊，陈平，来之前我可是打听过了，这曹勉可是曹氏一族百年难得一见的天才。听说四年前才十五岁的他便突破到气血四重了，如今更是达到宗师一重的修为，而你居然敢将赌注压在一个名不见经传的小白脸身上，要我说，今天这气血丹我拿定了。那么，决斗开始。叶云，这些人看起来不好对付，待会儿我们可以相互掩护。执事。嗯、啊，我要行使此物，不知可否？这，这是邱长老的信物。什么、嗯？既然早已得到邱长老的认可，叶云可免试通过，其他人不许对他出手。叶云，你就待在台上观战即可。啊！遵命。叶云，你不是应该和我并肩作战吗？大小姐想历练，总不能时时刻刻都靠我庇护吧？若是连外门弟子测试都无法通过，难不成还想要我护你一辈子？谁谁要你护一辈子了？切，不过是区区外门弟子测试，我便赢给你看。切，来吧！啊、对付这尊心极强的方灵雅，七相法还真是百试不灵。我虽答应了方雷保护。但比起时时刻刻的看护，令他尽快成长变强，才是最稳妥的。而唯有实战，才是变强的最快途径。哈哈哈！免试，看来这次是我赢了。可恶，你是不是早就知道了？若事先没有打听清楚，我又怎么敢轻易下注呢？只可惜韩兄你自视甚高，迷糊入局而不得知。话别说太早。若是那曹勉也能晋级，我便不算输，定夺平局。快冲、啊！我已经击败五人了，目前场上大概还剩二十三人。不知为何，被他说了那番话后，反倒是没有那么紧张了。有破绽！啊
，你跑不了了。不好，因为我剑下的冤魂吧，太弱了。像你这样的女人，来什么开元宗啊？头铁认输，不然本少爷玩大的，可是会直接扭断你脖子的。可恶，我想洞察一切的脸，无论如何，都都不想被他看扁。告你一句话，无论什么时候，就是小看女人，可是要干真头的。啊啊、怎么可能？他居然突破了，好强啊！<笑>这还像个样子。解决了，下一个。好女人，给我去死吧！嗯，喂，小子，你要做什么？啊！啊！我的腿！叶叶雨，你放开！输不起就想搞下毒？啊！你快放开我！我还真不想和你这种人成为同门呢、啊。叶云，你你想干什么？你难道忘了刚刚左知识说的？他说的是其他人不能对我出手，但可没说我不能主动对其他人出手。叶云，你想杀了我吧？别过来！桂三上说了，不能伤人性命。嗯，是说了，不能伤人性命。疼疼疼！求求你，你放开我！所以废了你，不算破坏规则。啊曹勉那一掌，可是直击风铃雅的命门而去。若是没有叶云阻挡，他必定命丧当场。可我二人却连叶云的身形都没有看清，真不愧是方师叔看中的弟子。只是，我实在不想和这种卑鄙小人做同门。我这样做没坏门规吧？嗯、啊，没有，哎，没有。刚刚多谢你了。别松懈，还剩不少对手呢。可恶！可恶！可恶！韩兄的五枚气血丹，我就不客气的收下了。叶云，我记住你了。哎呀，哇！差不多，应该快要结束了。承让了，是在下技不如人。嗯、我我认输。停！剩下的二十位通过考核，从今天起。你们正式成为开元宗的外门弟子，终于结束了。这个萧文清以及胡伟，都是日后值得注意的对手。所有弟子随我前来，先去事务阁领取你们的身份玉牌和其他杂物，都跟上。咱们整个开元宗有七大主峰、三十六次峰、三百小峰。其中七大主峰乃我开元宗修炼核心，资源最佳，但只有内门弟子才能进入其中。要是有人擅闯内门的话，便会被主峰上锁尸禁制，轰杀成渣，切记不可误入。除大殿之外，我宗内还有炼灵阁、藏宝阁、事务阁、决斗场以及七层堡为核心区域。炼灵阁以三十六间石室隔开，内设强力聚灵法阵，可供全宗弟子自行修炼所用。藏宝阁乃我开元宗收纳珍宝之处，天才地宝、武技丹书、神兵利刃尽收其中。刚刚领你们去的事务阁，便是开元宗的任务站以及提供日常杂物所需之处。至于决斗场和七层宝塔，你们资历太浅。待日后再接触了解不迟。你们刚刚都拿到各自的玉牌、储物袋和入门奖励的五枚灵石了吧？老夫最后再强调一点：开元宗内以特制灵石为买卖流通手段，日后你们启动修行法阵、月凤都只能依靠它。也就是说，无论你们之前是何种地位、有多少财富，成为开元宗弟子后，都应当视为无物。怎么会这样？我知修心辛苦，还特意从家带了很多银子盘缠，这下全白费了。
不愧是开元宗，一视同仁，从头开始。到了，这里就是外门弟子休息的洞府了。男弟子可留宿在此，女弟子再随我往后走。这洞府是不是太朴素了点儿？兄弟，你把简陋描述的还挺客气啊。<笑>你们如今都只是外门弟子。只有他日成为内门弟子，才可入住赐封的楼府。若不甘心，那就勤加修炼。三个月后的内门大比获胜，早日进我内门。哼，我志在必得。获得六千金面值，六千金获得六千金面值。原来如此。将灵石置于这巨灵阵中，便能获得灵石本身三倍的灵气。只不过吞噬这些灵气，还远远不够提升经验值。看来，得想办法获取更多灵石了。峰哥，干嘛还要来十五阁？你最近缺钱花？少打听！先前被陈平那小子坑了我五枚气血丹，简直是血亏。若不积攒灵石置换新的丹药，我的修为何时才能精进？嗯，我先来了，别急我，明明是我先来的。哎，喂喂喂，别操作！这怎么回事？我几天不来，事务阁怎么会这么热闹？峰哥，你有所不知啊，最近事务阁的好多任务都被新来的外门弟子领去，并且完成速度之快，超乎大家所想。如今若想再领取任务，兑换灵石，都要早早排队，否则供不应求啊。<笑>新入门的弟子没有根基，才想多赚些灵石，不过就是热血上头哄抢一阵。再说了，此次入门新招不过就二十人，事务阁每日颁布大大小小近乎三百项任务，你们用得着这么忐忑？呃，峰哥，你有所不知，怪就怪在他们中有人一日就能完成近乎百项任务啊！楚老，我来兑换灵石了。你这小兔崽子，成天就知道。打扰老夫我喝酒，拿去拿去，我不想再见到你。那我明日再来。嗯，滚滚滚！老头，我明天要睡到自然醒。你小子别来催我开门，扰人清报。哼，多谢楚老，楚老居然敢给他派七品任务。要知道，十五哥的任务难度从低到高分为一至十品，而我们外门弟子最适合的基本是一到四品。无非就是采采灵药，抓抓一到三阶的妖兽，不到十品的任务，难度逐品的增加。他居然能单独一人完成那么多七品任务，究竟是什么来头啊？剩下的小子们，今天也没任务了，嗯，呃、都给我回去。啊！切，叶云，又是他，这就是下一个任务了。看起来也没什么难度。擅长团队作战的三阶疾风狼群，按数量，大概有三十，不，至少四十只，且质量全都在头领级别的。这次可真是赚了，就剩两只，用来完成事务阁的任务。其余的狼群，都变成让我变强的垫脚石吧。群体吞噬，全开。群体吞噬完毕。宿主获得共计三百六十万经验值，恭喜宿主！飞蛾扑，金刚琉璃体。嗯。宿主已突破至宗师一重境，技能点已提升，宿主可使用十倍攻速。这金刚琉璃体不愧是地阶武技，确实够霸道强悍，攻速也相应提升了。按照目前这个修炼速度，下次让楚老给八品任务吧。叶云，把你手中的妖丹留下。嘿嘿，你认识我？哼，何止是认识？自从你招惹到我的时候，就注定了你的结局会很悲惨。不过我这个人也挺大度，只要你现在乖乖上交妖丹，我可以考虑放你一马。哦，方哥
和这小子废什么话呢？我带兄弟几个，直接把他弄残弄哑，他的东西自然就全归我们。刚刚我都瞧见了，他从楚老那换到了不少零食呢。王师兄，咱们这样伤害同门，真的没事吗？回头要是有执事或者长老问起，怕什么？弟子做了任务，缺条胳膊断条腿，不是很正常？咱们只要咬死了不说，谁能查到？动手！是。<笑>小子，你死定了！方哥，你就在边上歇着，看我们把这小子打得满地找牙。用力自保，嗨！这阵子居然在吸收我的元气，倒是小瞧了这些杂人。叶师弟，刚入门，没见过咱们开元宗的幼灵阵吧？这阵法会不断吸收灵气，令人逃脱不开，而且施法的人越多，束缚的力度就越强。被直人困住的滋味可不好受吧？乖乖把东西交出来，你还能少受点罪。不过就这点力量，还想困住我？金刚游离体？什么？破、啊啊啊啊啊啊！怎么回事？啊、我才半日功夫，这小子就恢复到宗师境了。怎么做到的？叶云，我杀了你！十倍攻速。啊我一句话还给你，从你们觊觎我东西的时候开始，就注定了下场会很惨。叶云，叶大哥，叶大爷，小小弟别杀我，有什么想要的我都给你，饶了我吧。你倒是识时务。这，这，这是我们所有的零食，还望叶大爷笑纳。饶了我们吧。你们的命难道就值这点钱？我，我们，既然是老弟子，应该有不少家底吧？储物袋，每个人都带了。啊！这、啊，我们入门以来的全部身家都在这儿了，还望您大人有大量，饶我们一命。看来是囤了不少好东西。<笑>行了，那你满意了，我们就先回了。您放心，今天的事儿我们绝不会说出去一个字儿。等等，什么？叶、啊、云、啊，你这厮居然出尔反尔！我的耳朵！我什么时候出尔反尔了？我答应了留你们一命，但可没说会毫发无伤啊！你们自己说过，出任务缺胳膊少条腿的是常事，对吧？叶云。你后会有期了。攻势完毕，恭喜宿主突破至宗师境二重。想不到那几个老弟子储物袋中的灵石丹药，居然如此之多，竟能助我突破至宗师二重。想来平日里没少干着欺压同门的刑警，收拾了他们。也算为民除害，憋了大半日，也该缓缓。叶云，叶云，你在吗？嗯，什么事？方灵雅这时传音来做什么？你现在方便吗？我朋友领到了一个五品任务，但是需要四人一组。我们目前只凑齐三人，想邀你一起。据说最近事务阁的任务都变得很难抢到呢。看来他还不知道是我。我正准备小憩，怕是帮不上忙了。五品任务还需要四个人平分奖励，就不凑这个热闹了。知道了，那算了，你好好调息吧。萧公子，抱歉，我朋友说他需要休息，我们另寻他法吧。吴青哥哥，没关系，我们再找找其他师兄弟吧。这样啊，那可真是太可惜了。每周五十点更新。哎，小雅，你那位什么姓叶的朋友，是不是喜欢你啊？啊，不然为什么一听说萧师弟在，就立马赶过来了？幸好叶兄最后赶来了，不然这任务不知道要拖到什么时候。嗯，他这块硬木头喜欢我。你和谁一起做任务？身边是萧文清。方城主是不是搞错了一件事？说真的，认识叶云那么久。
，我实在摸不清他的心思。这个人，就是永远是出乎我的意料。<笑>唐师姐，你误会了，我觉得叶云他应该没有那种心思。别再说这些了，我们快点跟上他们吧。哎，小雅，等等我。哈哈。不知道之前林雅有没有和你说过这次任务的情况？这次的任务有点危险，我们必须想办法到达密林中心的黑水沼泽处，拿到噬音古花。据说此物是阴寒大厦之物，但极为神秘，鲜少有人能寻到。若是路上碰到妖兽，倒还好说。最麻烦的是黑水沼泽产生的毒瘴，一旦吸入，会立刻侵蚀武者的五脏六腑，哪怕侥幸不死。也会沦为残废。既然任务那么难，为何一开始就找上他们？找那些宗师境的师兄弟，不是省力的多？叶云，你是担心我们气血境会拖后腿是吗？人家萧师弟明明宗师境三重了都没嫌弃我们，你倒好。叶兄是在怀疑我？哼，实不相瞒，之所以邀请你们组队，是因为我有特殊的手段，可以保证任务成功。此物唤杨元丹。是我家族秘药，服用之后可以无视毒瘴一个时辰，让你们在黑水沼泽之中保持良好状态。干活的时候，有两位美貌佳人作伴，赏心悦目，岂不比成天看一群大老爷们扎堆强？啊，小师弟，你可真会说话。是吗？快服下吧，单靠咱们的肉体，肯定是扛不住这毒瘴的。小师弟，你真的是人太好了，想的真周到。你们怎么不服用丹药？这里面的阴寒毒瘴还是很厉害的。好不容易通过外门弟子考核，在这里丢了性命，可就不值了。好啊。好了，趁着药效还在，咱们快走吧。就在前面，大家快跟上。石英古花找到了，你们看，我们实在是太幸运了。奇怪，怎么一路上都没碰到什么妖兽，这么顺利？不过这个情况有点太难过去了，怎么才能跨过沼泽拿到石英古花啊？这个很简单，我学过一套阵法，可以在短时间之内以灵气化形，形成灵梯，供人在上面行走。不过这个阵法精妙。需时刻有人操控，所以需要麻烦云兄去采摘诗音古花。可以，我去。他一个人去太危险了。林雅，你境界高些，可以前去照应叶兄。唐师姐就留在此地给我护法。没问题。哎、七星踏天阵。哎。走。好。叶云，你觉不觉得有点蹊跷？周围连这飞鸟都没有，听得有点可怕。或许问题就在这花身上。连风斩、啊，顺利到手了。危险！这，这是，小心！你们俩离站太远，我的灵剑一共只能维持七步。好像有什么东西要出来了。这次才是本体。看来这一路消失的妖兽，都是被其诱惑，成为他的养料了。林雅，快躲开！叶、啊、兄，林雅，不可恋战，取了那花，速战速决。不用你说，自有决断。滚下去吧，迎风斩。来。越多了，这攻势太猛了。叶云既然已经得手了，必须马上撤退才行。啊！不好，小雅要掉下去了。小师弟你，你快再造一个灵阶。不行，来不及了，怎么都赶不上了。十倍攻速，拿着。啊！好。迎风斩。叶云。
好你没事。啊哈哈，不好意思啊，林雅，你们两人分开太远，刚刚那本体临死前又拼死一击，威力太大，我抵挡吃力才来不及给你造灵间，幸好有叶兄在，才没有酿成大祸，我向你道歉。好在任务有惊无险的完成了，有了这噬阴古花。我们就可以回去交，藏了那么久，哼，叶兄这是什么意思？刚刚我二人之中，若是他先取得那石英古花，想必来不及造的灵阶，便是我脚下的了。你的计划有三步：第一，让我们三人中的两人去以身犯险，顺利取得花生后，借机除掉其中一人；第二，特意选择境界最低的一人留在此处，替你护法。趁乱偷袭，杀之后快。等等，你在说什么啊，叶云？最后再解决，因为刚刚历经殊死搏斗而灵气大失的最后一人，独占任务酬劳。啊！我说的对吗？叶兄这番言论真是令我吃惊。什么死不死的？要我说，你们的半只脚早就已经踏进阎王殿了。啊怎么回事？胸口好疼、呃！真是倒霉啊！本想趁着内门弟子大笔钱，借机除掉叶云你这个潜在的对手，看来是不行了。<笑>不过，我可没骗你。这丹药虽能抵御毒瘴，但只要发动内力，便会遭到反噬罢了。怎么会？小师弟，你怎么能骗？躲远点，小心！你很聪明，想来也没吃下丹药吧？虽然棘手，看来也只能在此解决你了。是吗？你对自己还真有自信。你的确是个不错的对手，让你就这么死了，还是怪可惜的。去！哼，你我之间，只能你死，我死、嗯嗯。怎么可能？他明明境界实力都在我之下，但速度之快，让人完全反应不及。这速度简直太恐怖了，根本没有反应的时间。我的扇子，强大到令人胆颤。想要我的命，你还不够格。不，不可能，我居然败了。叶<笑>云。杀了你！那这别动，不然下一边死的就不仅仅是你的肩膀了。不可能，你明明服了丹药，你刚才难道是在假装？哼，尔虞我诈可不是你一个人的专利。托你的福，本小姐进了沼泽后，只能一直调动灵气来抵挡毒瘴，不然刚刚那一边早就把你手废了。看来方大小姐成长得很快。叶云，现在该怎么办？虽然我很想一鞭子杀了他，但按照宗门规定，任务执行出问题，我们还不能直接取他狗命。<笑>是啊，就算闹到执事和长老面前，我只要一口咬死是你们二人，想独吞任务无限于我，断不会马上殒命。留得青山在。不怕没柴烧，趁着这个空档，和长老周旋，不愁没有他日东山再起之时。至于人质，只要再花言巧语几句，唐小柔那个蠢女人醒来肯定还是会乖乖任我摆布，替我说话。你刚刚是不是在盘算还有后路，甚至还窃喜？反正我们也没有证据。他怎么知道？家伙是有读心术吗？看着贼眉鼠眼的模样，我应该猜中了吧？嗯、不过，我告诉你，这，你的如意算盘已经被我彻底打烂了。真是倒霉啊！本想趁着内门弟子大笔钱，借机除掉叶雨你这个潜在的对手，看来是不行了。我可没骗你，这丹药虽能抵御毒瘴。但只要发动内力，便会遭到反噬罢了。躲远点，小心！这是刘影石，你是什么时候？不对，此物在宗门中是一祸难求，有价无市。你怎么会有？你想不到的事情还多着呢。太好了
。有了这流影石，不求他不认罪。据说在任务中残害同门，可要受到八十一日的雷行尸身的重罚。快把这家伙绑起来吧！不急，在把他送回宗门之前，你，你想干什么？我还有点利息要收。救命啊！这家伙是疯子！啊！为谁来救救我？带回去交差吧。呸！人渣，这都算便宜你了。他如今功力尽废，路上应该会老实点。嗯，好吧。方丽雅，你怎么了？雨雨，好，好冷啊！小心。这是，<笑>好不容易才买到的这五十年的佳酿，<笑>今日可得好好享受一番。就算天皇老子来了，也绝不开门。是哪个不长眼的？初老，我们遇上麻烦了。叶<笑>云，我就知道是你小子。啊，嗯，初老。我们任务出了点问题，你见多识广，求求你看看小雅吧。事务阁又不是治病阁，既然接了任务，便生死由命，富贵在天。去去去，找别人去，别打扰我喝酒。哈哈哈哈哈！好你个叶云，怎么还想动手？是想用武力逼迫我老头就范？也不看看。我老头是能让你轻易拿捏的人。晚辈起码，只是我您在浪费时间。我这坛百年佳酿，怕是要找其他人品鉴了。<笑>不早说，来来来，我给你看看，遇到什么麻烦了。两个巴掌在塞颗枣，是完全被拿捏的死死的。嗯，如何？难得一见。难得一见呐、啊，这女娃儿先天寒体的体质，你们可知晓？先天寒体，初老，那是什么？先天寒体是指武者出生便自带寒毒的体质，此寒毒会侵蚀武者身体，严重阻碍修行。若严重的，毕生都无法凝聚灵力。可是小雅明明修炼起来和常人无误啊。那是因为他体内一直有一道至刚至纯的阳气护体，来抵御先天娘胎里带的寒气。这道气必须控制的十分巧妙，多一分殒命，少一分则无效。嗯，滚滚滚！若我没猜错，这女娃在执行任务的时候，一直动用真气抵御毒瘴，损耗巨大。有意外受到了石英古花的寒气影响，才彻底引发了体内的寒毒。如今他体内两股寒气夹击，逆行经脉。若再不想办法医治，只怕活不过三日。难怪当初方磊如此大方的把金刚琉璃体给我，还说方林雅无法修行此功，表面上是酬谢。实际上是为了防止方林雅出意外，<笑>我可以相助。可真是只深谋远虑的老狐狸。我修炼的金刚琉璃体纯阳无比，是否可以助他调息运气？没用，没用。他如今体内真气紊乱异常，已经不是简单的调和梳理就能治好。那可有别的医治的方法？呃，呃，依我看呐、啊，不如以毒攻毒。先将他体内的寒气彻底激活，再以阳气引导入体，让他彻底变成寒冰圣体。寒冰圣体，没错。呃，先天寒体虽会给武者带来负担，但若有机缘，可进阶成寒冰圣体，那可是顶尖体质之一。一旦激活，便可境界大涨，越级对敌也不在话下。还等什么？快救人啊！呃，刚刚叮嘱你引导灵气的法子，都记住了吧？事情怎么会变成这样？算了，救人要紧。我
这里是，秀雅，秀雅，你终于醒了。啊，师姐，我们不是在执行任务吗？怎么会在这儿？当然是那靠谱的叶师弟送我们回来的。靠谱？我记得之前做任务的时候，你不是还对他颇有成见吗？如今怎么？哎呀，我之前一直觉得他是个不近人情、毒舌连篇的小子，后来才发现是我唐小荣有眼无珠，他简直就是咱们开元宗建宗以来的宝藏。到底发生什么了？你不知道，当时你晕倒之后，他虽然一言不发，但全程将你抱在怀里替你寻医。我已经替你解了，你带上这个垃圾萧文清，我们速回开元宗。好，白姐啊，当时。我已为他导齐完毕，接下来什么步骤？这一颗是可以激活寒冰圣体能量的冰魄丹，只要服下，再运功调息七日便可。算你们幸运，找对了人，整个开元宗也就老头我有此一颗。太好了，除了，那你快救救小雅吧！哼<笑>，开玩笑，你当我老头是大善人？这丹药那么宝贵。想要就拿出五百灵石来换，五百，这也太多了。外门弟子一个月俸禄是十枚，内门弟子一个月也不过二十。哼，这里还有一千灵石、啊，剩下的就请楚老再喝几坛佳酿。<笑>失去，失去。呃，不过你如此慷慨，老夫我倒是有点好奇，这丫头是你什么人？受人之托。中人之事，赤良，你需要五百灵石，他二话不说就全掏了，还给了双倍。这么有魄力的男子，整个开元宗我还从未见过，你就说是不是宝藏？原来如此，看来我得想办法好好答谢他了。冰魄丹价值连城，叶云居然那么大方，换做是我，也未必能做到如此慷慨。答谢？我看你以生相许还差不多。毕竟你们俩坦诚相见，在文池中待了整整三天三夜呢。什么？我和叶云在文池中待了三天三夜？哇！秀雅，你别晕过去啊！楚老说你还要运功调息七天呢。你说的可都是真的？千真万确。那名为叶云的弟子一入门便行事嚣张。他仗着有邱长老做靠山，平日里欺辱同门，肆意剥削弟子财物，将我们几个积攒了十年的宝物尽数夺走，这分明是挑衅叔叔您在开元宗的地位。嗯，看来是那邱苍云老眼昏花，收了个不知天高地厚的臭小子进宗。叔叔，邱长老可是秦宗主半月前兴盛，得到秦宗主灌顶传功的第十位长老，如今。已经突破至超凡境四重，不必担心，不过是宗主感念他救了女儿秦瑶，略微赏些甜头罢了。不过是个新晋长老，根基未稳，难道还能骑到我头上？至于那叶云，我会让他彻底知道，在开元宗得罪我韩家人是什么下场。叔叔高明。嘿嘿，叶云，日后你休想在开元宗有好日子过。来开元宗已满一月，许是最近境界等级变高了，实力提升变得很缓慢。要想短时间内有大的提升，得想想别的法子才行。哎，听说了吗？今天决斗场那边有人已经四连胜了。啊，这么厉害！走，看看热闹去。决斗场，我记得是一个公平公开的对战场所。在那里，同门之间可以以灵石或者灵药兵器一类为赌注对战，如此可以获取灵石的好去处。你自己去吧，怎么少得了我？加油！加油！打他！打他！哎呦！啊哈！你输了，可恶！明明和我同境界，这个胡伟真厉害，他这已经快要连胜第五场了。看他比斗那不要命的气势，还以为是要杀人呢。我是听说这胡伟有个妹妹得了不治之症，为了给她治病筹钱，他接了不少杀手的活，在江湖上惹了不少仇家后，不得已才来的开元宗。难怪不要命啊，原来是个亡命徒。是他。开启双更，每周二、周五更新。左
走吧。小子们，你别斗上规则，除非下了擂台，可以方没认输，便不能算结束。兵不厌诈呀，吴师弟。啊，这武器催了毒。师弟，还手啊！刚刚不是还嚣张的很吗？没这么说话呀！是被吓傻了吗？趁早认输吧，你个弱鸡！哇，可恶，看不下去了，真无耻！哎，决斗场可不就是这么个地方？不肯张口，就滚下擂台吧！哈哈哈哈哈哈！哇，你，你是谁？换我来和你打。如何挑战他？无为，你还能打吗？算了，我弃权。截至目前，李天霸累计共有一百六十枚灵石的筹码。若你想挑战，就把相同数量的灵石放在我面前的筹码台，赢了便可以直接带走他所有的灵石。我听说过你，叶雨，这些外门弟子的佼佼者。不过听师哥一句劝，别瞎凑热闹。否则底裤都要赔光，你认输吧，不然待会儿可就没有机会。加油，叶雨，我看好你，替我好好教训这个李天霸。嘿，我赌这新人扛不住一招就会被干掉。我赶时间，快开始吧。叶雨，我可是宗师四重，以你宗师二重之力，想要胜我，岂不是就是鸡蛋碰石头？哦，谁是鸡蛋，谁是石头？好快。得碰了才知道。什么？搞什么？明明有着境界压制，打不过新来的。就是就是。臭小子，少嚣张，受死吧！如此料定。等等，我的身体怎么突然不听使唤了？这，这灵气所产生的威压，还有刚刚那快到肉眼都无法捕捉到的出剑动作，再不认输就没命了。我认。我刚就说，你没机会认输，结束了。啊、刚刚发生了什么？我几乎都没有看到他出招。军师，这个怎么判？他晕了。这是你赢的零食，拿了就赶紧走人。虎尾可以连战五场，我为何不能继续下一场？你自己睁大眼睛看看。你把我的场地都打碎了，哪来的下一场？我明明只用了三成力。站住！嗯，好，毒已经解了。你是来谢我的？是来杀你的。如此明目张胆杀同门，不怕被问责？死人张不开嘴。哼<笑>，就这，可杀不了我。你自己在决斗场还没有全力吧？就让我看看你真正的实力！一巴掌，什么？金刚琉璃体，到了！我的实力就是一巴掌可以结束你。第一次试着将金刚琉璃体所产生的灵力操控了一下，没想到破坏力如此惊人。若日后修至圆满，威力可见一斑。是我，技不如人，你杀了我吧。认输的倒挺爽快，临死之前，你有什么遗言吗？青牛粗狐狸，我的妹妹，麻烦将我在开元宗的所有积蓄烧给她，但不要告诉她我死了。你动手吧，死在你手里，我无悔。哈哈哈哈哈！你走吧。啊！你不杀我，为什么？世间哪有那么多为什么？杀你一时兴起，不杀你也是一时兴起。反正捏死一只蝼蚁，易如反掌，不是吗？哈哈哈哈哈哈！这是根本没把我放在眼里的意思吗？随你怎么想。哼！我胡伟向来都是公平买卖。不喜欢欠人情，小心六长老韩贤，是他花钱令我取你性命。多谢。这么荒凉的地方，居然有这么多宝贝，若不是系统提醒，我绝不可能发现。吞噬。通知
，开始吞噬七星山柳草，群体吞噬完毕，共计获得三百二十万经验值。恭喜宿主突破至宗师三重境。开元宗。目前共计有十位长老，他们平日很少待在宗门内，只有内门弟子大比，等大型活动中才会主动出现。武力最低的都有超凡境一重。按照武力值从高到低依次排名，韩贤位居第六，与排在第十的邱长老不同，手段以雷厉毒辣、说一不二著称。通知：镇南方向发现宝物气息。此次目标需在敌人再次出手前，即快速精进，十倍攻速。危险！那那是五阶巅峰期的妖兽，巨杀龙蝎。诸位小心，注意防守。还有巢穴入口前的，那是沙之曼陀罗。沙之曼陀罗，传说中能生死人，肉白骨的珍贵灵材。看来是这些人想要取花。却被妖兽误会是来破坏巢穴的，才有此一战。不行，这妖兽的攻势太猛了，他还会随时调整站位，根本牵制不了曼陀罗。再这样下去，恐怕他还没死，我们得先耗死在这儿。师兄，你做我右组合剑法，我就不信了，今天斩杀不了这畜生。看枪！什么？我的攻击无效。小心！小心快的速度，好凌厉的剑法。师妹，剑法又精进了，趁他受伤，我们接下来一鼓作气。这五人都穿着开元宗内门弟子服饰，且实力都相当强横，最弱的都达到了宗师境六重。看来是在执行十五格的任务，可惜了，看来没法贸然多跑。诸位，快搁挡！不好，他要拼死一击了！他是想和我们同归于尽，怎么办？师兄，我们要终止任务吗？撤！哦，既然你们放弃任务，那我就不客气了。十倍攻速！有人！什么？妖兽暴起了！小心毒气！好烫、啊！师妹，没事吧？我没事。糟了，沙之曼陀罗！已经被人抢走了。嗯，青竹呢？香气。把东西交出来。你是我开元宗外门弟子，为何抢夺宝物？是勇还是想死？你们既然已经准备后退、撤离、放弃任务，这宝物。便是天才地宝，能指君可取之、啊。好快的速度，站住！了不起，这女人的速度居然能和十倍攻速相匹配。不过，想要追我，还差得远。空间挪移符，凭空消失，灵异感知，气息完全消失了。青竹，怎么样？追到那家伙了吗？好了，不是吧？看那人的样子，不过宗师境三重，而且还是个外门弟子，难道是他故意隐藏修为？其实是个高手。就算是一个气血境外门弟子，若有空间挪移符在手，我们五人也不见得能留下他。什么？空间挪移符？符师姐，你没开玩笑吧？空间挪移符，那可是掌握空间之力的武王境强者才有能力制作。并且根据挪移符的不同等级，价值也有所不同。据说最便宜的上万块灵石都不见得可以换到。一个外门弟子居然能拥有这种神物，战力榜前二十的五大内门弟子起初，居然被一个外门的小子捡了漏。这要是传出去，岂不是开元宗建宗以来最大的笑话？事已至此，多说无益。若是能找到那家伙再夺回来，便不算任务失败。既是空间挪移符，那么对方迟早要回宗门。回宗，是。韩风那小子的储物袋可真是个百宝箱。那空间挪移符本想着当压箱底的，没想到会立马派上用场
、刘影石、摄魂珠、暮云宫，嗯，空间挪移符，这是什么？希望这灵材不要让我失望啊！吞噬，通知，开始吞噬沙之曼陀罗，吞噬成功。宿主获得一百万经验值，恭喜宿主突破至宗师四重境啊！升级的感觉真不错。谁？五叔，方大小姐，我们偷偷下山的目的，该不会是逛街吧？才不是呢！我是听说七阳郡城最大的拍卖楼珍宝阁有场拍卖会。会有不少宝物，我才让你来看。如果有什么喜欢的，就买下赠你，算是上次冰破蛋的谢礼。对了，嗯，还没跟你说，多谢了。哎呀，不是为了你才装扮，更不是约会，所以你千万不要想玩。好好好，知道了，我又没说什么。快走，拍卖会快要开始了，本小姐好不容易才买到了包厢的位置。真是完全搞不懂的生物。这是叶云。你确定看清楚了？看清楚了，正是那叶云。不过，和他在一起的还有城主府之女方云雅。属下还查到，这两人关系匪浅，月前是一起加入开元宗的。知道了，下去讨赏吧。谢公子。一个废人，还要脸要赏赐。然而，马上要袭成家主之位的人，怎么还是那么是非不分？这种办事不利，还被人砍断手臂的东西，丢尽杨家颜面。无赏，开杀！恭喜家主提前出关。两月未见，父亲的修为又精进了。哼，要不是我闭关未出。能出叶家那道子事儿，他邱苍云算个什么东西，也敢拦我杨家想杀之人？父亲所言极是。今日这叶云既然赶来青阳郡，儿子便让他有去无回。之前想让你拜师六合门下，你不肯，非要跟着那个人不人鬼不鬼的幽冥老头学功法。你看看你，不过才二十出头，就成了这副样子。父亲切莫生气，这幽冥秘术越是大成，则容貌越是枯槁。孩儿如今面目苍老，表示学有所成。如今孩儿已从气血境突破到宗师境七重，父亲理应高兴才是。哼、嗯，算了，那便向我证明你这些年所学。去吧，趁着天黑之前，把叶云那厮人头取下。呵呵，为父等不及。要用新的古斩了，孩儿领命。不愧是珍宝阁一年一度的拍卖大会，挺热闹不说，是吧，青竹师妹？对了，我上月出任务，意外获得一件法器，据说能挡住超凡境三重的攻击。你带着防身，不必，师兄留着自己用吧。算了，你既然是三长老的关门弟子。平日里稀罕玩意儿见多了，这东西入不了你的眼也正常。我好像看到他了。谁？驱走沙之曼陀罗之人。哇，这里面好热闹啊！据说这次拍卖会有很多奇珍异宝，定要好好长见识。等等。嗯。啊？阁下，我们似乎在哪里见过。是他。请问，你是开元宗的弟子吗？我们都是开元宗外门的弟子，怎么了吗？我也是开元宗弟子，认识一下，李青竹。嗯、啊？为什么直接就朝他伸手呢？嗯，这是打算试探我的灵力。师哥师姐好，我叫方莲雅，她叫叶云。啊，你你好。叶云，我乃王乾，我和青竹都是内门的弟子。之前在外执行任务之时，宝物被一个外门弟子所夺。那人，你认不认识？我们怎么会知道？你们这话是什么意思？该不会怀疑那人是叶云吧？我们只是在排查目标，不如叶云你让我们看一下储物袋，以此自证清白，如何？等等，他凭什么要给你们看
，师兄，不可。放心，我自有分寸。师兄管教师弟，本就是天经地义。即便是受些委屈，冤枉了他又如何？找到东西才是当务之急。这样吧，以一百枚灵石违约。你若真的不是我们要找之人，灵石便全部归你。我们不接受。一千灵石，外加跪下道歉。啊，叶云，我便应了你这赌约。师妹，你心中有多少把握是眼前之人？百分之八十。好，我答应你。看吧，青竹，你的神魂搜索术最为严谨，仔细盘查。嗯，灵力感知。第一遍，没有沙之曼陀罗的气息。第二遍，也没有。第三遍，师妹，怎么样？对不起，你不是他。什么？<笑>我就说吧，清者自清。外门弟子众多，看走了眼也算正常。那这储物袋就还我吧。储物袋之，居然没有。怎么又来？就这么喜欢莫叶云的手？青竹师妹，怎么回事？我的灵气在他体内游走时，没有发现任何气息残留，说明他并没有服用炼化过沙之曼陀罗。不仅如此。储物袋中也没有任何一丝和沙之曼陀罗相关的气息。如此重要的宝物，既不放在储物袋中，又未吞服，能藏在哪儿呢？哼，先不说系统自带有储物篮，即便炼化曼陀罗，也用了吞噬之力，而非寻常的修炼之力，你自然不会查到任何气息。储物袋你们已经看过，什么时候履行赌约？师兄，结束了便过来找我吧。哎，青竹，你就这么走了？不然，赌约是你提议的，我劝过，可你没听。储物袋他给了师兄，是你让我查。既有恶因，必自当恶果。可我总归是为了你，你明知我对你的心意。不必事事为我，若我没记错，在开元宗修炼这几年，我已经多次拒绝过你。难道这世间的男子，只要他爱我，我便一定要爱他？那若十人爱我？百人爱我，我当如何自处？我要都与他们在一起。这，哼，说的真好，我改变对你的看法了。确实是聪明的女人，日后还是离远点。二楼包厢等你。记住，等等，我今日出门急，只带了三百零食，余下的我回宗再给你。等等，让你走了吗？怎么回事？他与我之间。明明还差了整整四个境界，明明只是一个眼神而已，为何能给人如此巨大的掌握感？叶云，今日是我不对，望你海涵。看来师兄没有被上一辈师兄管教清楚，那师弟我便代劳，这才叫跪下。出什么事了？那是谁啊？不知道，好像打赌打输了，好丢脸哦！可恶，好强的力量，我死后招架不住。哦，还有一件事要教师兄的，要赊账可以。你，我的法器，必须得有点利息。走了。哎，散了散了，拍卖会要开始了。哎，走走走，没什么好看的了。叶云，今日之迟，我王前铭记在心，来日必定加倍奉还。怎么还不开始啊？什么时候开始啊？诸位久等呢。欢迎大家前来参加由我珍宝阁主持的拍卖会，小女子红莲乃是这一次的拍卖师兼主持人，感谢大家捧场。哼，等了半天，终于开始了。第一件拍卖品三阶高级兵器——分浪刀，此物是取三阶妖兽暴雪灵犀全身的血与骨所制成的二阶兵器，挥动时能发动刚猛无比的刀气，形似巨浪。武者所持，战斗力将会有大幅度的提升。分浪刀起拍价一百枚金币，开始拍卖。我出一百五十枚金币，一百六，一百七。哎，这个怎么样？你喜欢吗？我不需要，兵器等级、威力都不及斩灵镜。三百金币成交。接下来，请出下一件宝物。仔细想想，幸好方才他不在，否则丢了面子是小。日后被他看清才是大。好在青竹性子一直淡漠，没有放在心上。这拍卖会买卖以钱币为主，这次定要让他高看我一眼。
诸位，接下来上场的就是本次的压轴之物了。哎呦，会是什么呀？六阶寒冰玉蝉王的血液，居然是寒冰玉蝉的血液！哇！众所周知，寒冰玉蝉可解世间百毒，此寒冰玉蝉王血液功效更是在普通寒冰玉蝉之上。武者若吞服下，解世间万种蛊毒也不在话下。功力更是能快速提升，远胜十年苦修。嗯，这个有点意思。啊！起拍价一万金币，我出一万五、两万、三万、十万金。啊！出价太高了吧？二十五。啊，叶云，你先等等。叶云，说好的，本小姐给你买。怎么了？是觉得我付不起吗？你看不起我？没有看不起。还有比十万金更高的出价吗？我都差点忘了，这家伙是真真正正的大小姐。不过城主府的财力居然如此雄厚，而且怎么有不被包养的感觉？嗯嗯，三十万金，赌上我出生以来的所有压岁钱。叶云竟然喜欢此物，今天本小姐势在必得。嗯，没想到这大小姐这么有钱。哼，金主。开启双更。